刚两个小时还不开始，连吃了那么久，怎么回事？林特助，咱们厉总跟叶总在里面谈了那么长时间了，外面等着两位老板主持开幕呢。要不咱们着什么急？李们谈不清楚外面的戏没法唱，等着。嗯、<咳>老了，不中用了。<笑>感觉好些了吗？谢谢谢谢谢谢。外面的锣鼓点已经敲响，就等着我们两个主角登场了。我不是难为你，只要你不插手那两块地，我就陪着你把这出戏唱下去。叶总，这个酒店虽然你只占了百分之十的股份，比不上我这个大股东，不过说到底你还是老板，搞砸了今天这个开幕，你到底有什么目的？其实很简单，只要你能把三环上的几块地让给我，我就陪你出去风风光光的主持今天的开幕。如果你不同意，我相信明天早上财经新闻头版就会有你力士集团酒店的丑闻。知道我在你们公司中持有百分之二十的股份，但我现在觉得，只是当一个小股东，已经没有办法满足我对贵公司的兴趣了。<笑>李先生真会开玩笑啊！我的三个楼盘马上就要揭牌开卖，到时候股价会涨了又涨。我非常清楚你现在的资金状况，想收购我？你那三个楼盘的预售许可证还没有拿到，不是吗？又怎么样？各位亲爱的朋友们，我们的剪彩仪式马上就要开始了，请大家耐心的等待。曼迪小姐，歌也唱完了，舞也跳完了，怎么还没有看到您那位好朋友厉总出场呢？今天到底是庆祝酒店开幕，还是曼迪小姐您借此机会向媒体宣布您和厉总的好消息呢？来说一说什么好消息啊？对呀、啊。孙氏一直是你们的承建商，但他们一直在找适当的机会要收购你们的公司。那三个楼盘注定是会大卖，所以任何人都想要分一杯羹。据我所知，他们也持有贵公司百分之三十二的股份。如果他们得到我手中的股份，恐怕你的公司将不在。敬业了吧？想一想你的儿子吧。你跟我合作，他这个富二代或许还可以接你的这个班。你也可以保住自己的公司。如果你今天非要逼我跟孙老板合作，那么他就会跟公司的其他人一样，这辈子。就当个跟班吧，李老板，事情不要做得太绝了，你就不给自己留条后路吗？我立仲谋，上无父，下无子，不需要后路。在今天这样一个好日子，有这么多爱戴我的粉丝。还有支持我的媒体朋友，对于我来说，这才是好事。我很感谢大家对我恋情的关心，那我就告诉大家，我爱他，更爱你们大家。
情。小叶，我刚刚跟你爸爸在里面确定了你的位置，加油。能能对不起，对不起，对不起，我不是故意的，对不起。把这个文件影印五十份，明天开会用。徐经理，今天我儿子过生日，我可不可以不加班啊？我保证明天早上我一定把它印好。不行不行，明天有明天的事情要做，生日年年过，少过一次没什么，但是班儿一定要加。去吧。哎，拜高踩低，天生的太精明。吴桐，别理他，这个我帮你印了，你赶紧回家给儿子过生日去。潇潇。多不好意思啊！哎呀，哪儿的话呀？你帮我这么多忙，老好人，这忙呢，就算我送你儿子的生日礼物了啊！哎呀，哎呦，行了，行了，行了，行了，行了，你一个人带孩子也不容易，快回去吧啊！
，不要捅弄等急了，快快快，快点回去！快，谢谢谢谢谢谢！哎呀，真的谢谢啊！行了，知道啦，走吧走吧。开始赶场到了，请快门下车。下车请等好。快点，让一下。喂喂，顾彤，你在哪儿呢？我在公车上，马上回去。啊，你等一下，大爷您来坐吧。啊，谢谢。哎，彤彤等着急了吧？你就跟他说，我马上回去。不是，哎，你等一下，我接个电话。喂喂，喂，你好。请问你是吴彤彤的家长吗？啊，我们从他身上找到您的联系方式，他现在受伤住院，请你到燕达医院急诊室来。什么？停车！停车！停车！师傅，停车！停快点！师傅，我儿子受伤了，求求你停车好不好？师傅，求你了。这是不能随便停车的。师傅，没大哥，你下什么车呀、啊、你？一下这个小孩，还好吗？如果不是病人家属，麻烦你到外面等候，不要影响我们的抢救工作。求你了，求求这个孩子，我求求你了，帮我救。
。你如果不把话说清楚，很抱歉，我不能答应。你以为他是你的儿子？他是孩子。先生，你是不是这种血气？如果是的话。你就救救这个小孩子吧易总来了，仲萌，你没事吧？没事，没事就好。里面怎么样了发生什么事了？没事，今天做的很好，辛苦了。待会儿早点回去，明天打电话给你。监督，嗯，如果有个女人突然告诉你她的孩子是你的，你怎么想？什么意思？刚刚在医院那个受伤孩子的母亲跟我说，那个孩子是我的。啊？呃，小宋，调调回去，快快快快快！不用，先把事情调查清楚了再说。把这个拿去做 DNA 检查，我倒想看看是谁敢跟我开一个这么大的玩笑。只要乖乖的躺在床上，不要乱动，他很快就会好的，知道吗？妈妈，你的头怎么了？妈妈摔了一下，没关系的。你看到我的照片了吗？彤彤，在这儿呢。我的生日过完了吗？
彤彤的生日还没过完呢，怎么了？这是我送给你的礼物。就是为了给妈妈拿这张照片，才受伤的吗？嗯，因为妈妈喜欢曼迪姐姐，所以我才找曼迪姐姐签名的。可是彤彤为什么要说妈妈喜欢曼迪姐姐啊？因为曼迪姐姐出现在电视里，妈妈都喜欢看。彤彤真乖。我许了一个生日愿望，我希望爸爸快点从魔法学院回来，和和我还有妈妈永远生活在一起。我的愿望会实现吗？彤彤，你的愿望一定会实现的，知道吗？嗯。乖，闭上眼睛睡觉。小孩的妈妈，我求求你把我交给这个孩子好不好？你如果不把话说清楚，很抱歉我不答应。李总，这个孩子的确是你的儿子。那女人呢？这个女人叫吴桐，二十七岁，南京人。大学最后一个学期，的确在历史实习过。正好是五年前。你不会一点印象都没有吧？你对她有印象吗？我没有印象。但我查过了，她是在咱们公司行政部实习过。咱行政部的经理三年前已经辞职了。我打电话问过他，他说的确有个女孩叫梧桐，在他手底下干过，而且很优秀。但奇怪的是，实习期没满他就走了，从此销声匿迹，杳无音讯。彤彤今年四岁，出事那天正好是她的生日。算起来，梧桐离开历史的时候，可能已经怀上了你的孩子。然后呢？离开历史以后，他就回到了老家南京，但是不知道什么原因，没过多久他又回到北京，在郊区一家卫生院，生下了这个孩子。之后又离开了北京，去了几个城市。去年年底又回到北京，在一家广告公司做策划。他的经济状况呢？不太好。哦，对了，他得过一段产后忧郁症。家人呢？母亲是幼儿园老师，父亲是工程师，不过现在都退休了，在老家南京。梧桐已经有五年时间没有回老家南京了。李总。什么事？伯母刚刚打电话让你晚上回家吃饭。放开！哎哎，李仲谋，你给我出来！还说嘛？你干什么？跟你这么长时间，没功劳还有苦劳吧？快出去吧！想把我像狗一样撵走？哎呀，你小心！别说吧，放开！别喊了，走吧，放开！快出去吧，放开！快出去！放开他！今天必须给我个说法，否则没完。国华，这是公共区域啊。别影响大家工作，啊！工作，我们都是斯文，有话好好说，啊！
见厉仲谋当面谈。你说什么？啊？你刚才说什么？我在这口公司资历比你都老，他凭什么？说开我就开我。赵国华，你以为你向叶润祥透露公司机密，我不知道啊？啊？这些社会就，要换做以前我早废了。你就是流氓黑社会，你守着利仲谋能得到什么好处？啊？他忘恩负义，他就是狼心狗。李总难得回来一趟，多吃点儿。这些都是丽姐啊特意吩咐我为你做的。陈伯，哎，以后不用麻烦你们准备这么多菜，呃，我们两个人吃不完。嗯，没有胃口当然吃不完了。再喜欢吃的菜，对着我这个老妈，也不会有胃口。丽姐，看你说的，谁说李总没有胃口啊？这些菜。都是丽姐一样一样精心挑选的，知子莫若母。丽总喜欢吃什么，那可都在丽姐心里呢。丽总，您慢慢吃，都是您小时候最喜欢吃的呢。丽姐，宏大集团的王总，请您和丽总去喝他孙子的满月酒。把前段时间我在拍卖会买来的翡翠长命锁送过去，我就不去了。是。多出去活动活动，对你的身体有帮助。难得。你还知道关心我的身体。我是真的希望你可以多出去活动活动，这样你的心情也会比较好一点。人家抱孙子，我去干什么？要让人家知道我有一个一辈子都不想结婚的儿子，还是让人家笑话我们厉家断子绝孙？结不结婚是我自己的事情，你这辈子不是也没结婚吗？你不过就是想要一个姓厉的孙子，一个厉氏未来的继承人，我可以给你喂，你好。喂，你好，是吴桐小姐吗？对，请问您是？我是厉仲谋，厉总特助林建东。吴小姐，我想与你谈一下孩子的事情。你说厉仲谋他一听说我是你的特助，不光不接电话，连手机都换了。进来，厉总，外面来了一大堆记者，说要采访你有私生子的传闻。我让保安已经把他们拦在一楼大堂了。您看，我马上去处理。
请问外界传闻力士集团董事长力仲谋有私生子一事是真的吗？如果私生子一事属实，那会不会影响到力总和詹曼迪小姐的感情呢？能不能透露一下私生子妈妈的情况呢？那这个传闻会不会影响到力士呢？首先，我代表力士集团感谢各位媒体的关心，但是我们真的不知道是什么人散播的谣言。各位媒体朋友的提问，我的秘书已经记下了。正所谓，真理是需要时间来证明的。如果大家想知道真相，请给我们一点时间，到时候我们一定会给大家一个满意的答复。谢谢。哎，别偷出来！别偷出来！别偷出来！别偷出来！出有人故意泄露，否则的话媒体不会蜂拥而至。看来是有人故意想找你败坏你的名声。能够知道这件事的人，应该是我身边的人。更有可能就是公司里的人，你放心，让我抓住他，我饶不了他。先别管这事儿，私生子的传闻我不在乎，现在最重要的是这个孩子。明白。也不想接，以后不要再给我打电话了。吴小姐，你不想见的人就一定有能力可以拒绝吗？我只有十分钟的时间，如果你不介意的话，请到车上聊聊。我们认识吗？不认识。那你为什么会怀了我的孩子？我是骗你的。
彤彤不是你的孩子，彤彤跟你毫无关系。毫无关系。啊。那这份 DNA 报告给你解释。你怀了我的孩子，为什么不告诉我？你到底想要什么？我我什么都不想要。那次，那次只只是一个意外。你利用张曼迪，利用一次意外让彤彤出现在我面前。说，你如此处心积虑。到底想要什么？说出你的条件。我什么都不想要，我只要彤彤我什么都不想要，我只要彤彤。好了好了，我知道知道了。哎，说吧，向媒体透露消息的人查出来了，是赵国华。你放心，我马上会处理这件事情。那个人以后再说，请律师做好准备，我要拿下抚养权。律师一直是投行里的龙头老大，新起的几家公司一直盯着我们。如果说咱们在这个时候打夺子官司，我担心会不会影响到公司和您的形象啊？媒体会不会说我不在乎？我现在只要这个孩子，李总，明白。下决心要回这个孩子了。有很多中年企业家都会来这里买的。你要快来了吗？对不起，李总、毛先生和张曼迪小姐不接受任何采访。对不起。啊、大宝，你是这位是谁啊？很长时间的。李总来了。李总，李总。我已经说过了，如果有什么最新消息，我一定会通知大家。谢谢。我一直都不知道，我原来那么喜欢这个小孩子。你知道吗？我觉得我跟彤彤特别有缘分。快点，快点！我见他的第一次，就特别喜欢他。来，就这儿吧。好了，可以开始了吧？我们有了彤彤以后，观众朋友大家好，应该会越来越快乐。您现在收看，我得好好恶补一下怎么跟小孩子相处。我相信你会做得很好。那孩子的妈妈，你怎么打算？我只要孩子，至于女人，我有你就够了。那这个女人岂不是很可怜？你以后会不会对我和我们的孩子也这样？当然不会。我是不会跟你结婚生小孩的。啊、没事吧？著名的影视红星张曼迪小姐携她的多金男友力士总裁力仲谋先生出席了慈善活动，粉碎了外界对他们感情不和的传闻。据可靠人士透露，现在力仲谋先生对夺子案势在必得。俗话说“清官难断家务事”，浙江余姚一对父子为房子闹到法院，这案子可怎么断呢？办何事在家接力？
。不同，不同。哎，这不会是真的吧？啊，彤彤怎么可能是李仲谋的孩子呀？啊，这想当初咱俩来北京，你上大学我打工，啊，咱俩可是无话不谈的。哎，你那个时候不只是暗恋他的吗？怎么这么快就有他孩子了？快给我说说怎么回事啊，美玲，我现在脑子里真的特别的乱。哎呀，你就别问我了，我我不问你李仲谋，他就不管你要孩子了啊？啊，我就奇了怪了，当初你这十月怀胎的时候，他跑哪儿去了？一张睡在我胸口，南风耳边狂吼，夕阳都坠落。仿佛墨镜头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我说，先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢，把黑暗都闯过。才会看到辽阔。不同，逆风去飞翔的倔强。不同，哪怕只剩下了寂寞。不同，要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光。多闪耀！背影拉长在身后，大步的向前走。当我抬起头，蓝天星在闪烁。开满鲜花的王国，还在为我等候。困惑挣脱，会听到有个我在对我说。只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不走，哪怕只剩下了寂寞。不走，要给自己一个微笑。抬头仰望第一道曙光，多闪耀。不走。冲撞，不走，信仰在心底做炙热。